അറബി ഭാഷാ പഠനത്തിലെ അറുപത്തേഴാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അൽ മസ്ദറു അൽ മുഅ്വലു മിൻ അൻ വൽഫി അൽ അന്നും അതോടൊപ്പം ക്രിയയും ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന ക്രിയാനാമത്തെ കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കായിത വായിക്കാം അൻ ഹർഫുൻ മസ്ദറിയുൻ യു അവ്വലു ഹുവ വൽഫി അലുല്ലദീബ ഉദഹു ബി മസ്ദറിൻ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അൻ എന്നത് ഹർഫുൻ മസ്ദറിയുൻ ക്രിയാനാമ ആശയമുള്ള ഒരു ഹർഫാണ് യു അവ്വലു ഹുവ വൽഫി അലുല്ലദീബ ഉദഹു ബി മസ്ദറിൻ ആ അന്നും അതിനു ശേഷം വരുന്ന ഫ്യുലിനെ കൊണ്ടും അവ്വലായ മസ്ദർ രൂപീകരിക്കുന്നു അഥവാ അന്നും അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ക്രിയയും ചേർത്ത് ഒരു മസ്തർ ആക്കി മാറ്റാവുന്ന ക്രിയാനാമ ആശയമുള്ള ഹർഫാണ് അൻ കത് യക്കൂനു അൽ മസ്ദറു അൽ മുഅ്വലു മിൻ അൻ വൽഫി അലി അന്നുകൊണ്ടും അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഫീല് കൊണ്ടും രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന മസ്ജർ മുഅ്വൽ ആയിത്തീരും അതിന് ചില അവസ്ഥകളുണ്ട് ഫായിലൻ അത് ഫായിലായി മാറാം ഔ നാ ഇബ് ഫായിലിൻ അല്ലെങ്കിൽ നാ ഇബ് ഫായിലായി മാറാൻ മാറാം ഔ മുബത്തദൻ അല്ലെങ്കിൽ മുബത്തദ ആയിട്ട് മാറാം ഔ ഖബറൻ അല്ലെങ്കിൽ ഖബറായി മാറാം ഔ മഫൂലം ബിഹി ഔ അല്ലെങ്കിൽ മഫൂൽ ബിഹിയായി മാറാം ഔ മജറൂറൻ ബി ഹർഫ് ജറിൻ ജറിൻ്റെ ഒരു അക്ഷരം കൊണ്ട് മജറൂർ ആയ രൂപത്തിലും വരാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അർത്ഥമാവികാതയാണ് ഈ അന്നും അതുകൂടെയുള്ള ഫ്യലിൻ്റെയും സ്ഥാനത്ത് അതിൻ്റെ ക്രിയാനാമം പ്രയോഗിച്ചാൽ അതിലെ ആശയം പരിപൂർണമായി തീരും ഉദാഹരണങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാം യസുറുനി അൻ തസ്ദക്ക എന്നെ സന്തോഷപ്പെടുത്തുന്നു അൻ തസ്ദക്ക നീ സത്യസന്ധത കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആശയമാണ് യസുറുനി സ്വീതുക്കുക നിൻ്റെ സത്യസന്ധത എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു അഥവാ അൻ തസ്ദുക്ക എന്ന എന്ന അതേ ആശയത്തിലാണ് യസുറുനി സ്വീതുക്കുക അതേ ആശയമാണ് സത്യസന്ധത കാണിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണത്തിലുള്ളത് നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം യസുറുനി അൻ തസ്ദുക്ക ഇവിടെ അടിവരയിട്ട ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക അൻ തസ്ദുക്ക എന്നതാണ് അന്നും അതിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് വന്ന ഫ്യലും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അർത്ഥം ശ്രദ്ധിക്കുക യസുറുനി എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു അൻ തസ്ദുക്ക നീ സത്യസന്ധത കാണിക്കുക എന്നത് അഥവാ ഇതേ ആശയമാണ് സത്യത്തിൽ അൻ തസ്ദുക്ക എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്വതക്ക യസ്ദുക്കു എന്നതിൻ്റെ ക്രിയാനാമ രൂപമായ സിതുക്ക് എന്ന് നാം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ആശയം പരിപൂർണമാകുന്നുണ്ട് അതാണ് യസുറുനി സിതുക്കുക നിൻ്റെ സത്യസന്ധത എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു അഥവാ ഇവിടെ അൻ തസ്തുക്ക എന്ന ഒന്ന് വന്ന സ്ഥലത്ത് അഥവാ അന്നും അതിനോട് ചേർന്ന് വന്ന ഫ്യാലിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ആ ക്രിയയുടെ മസ്ദർ നാം കൊണ്ടുവന്നാൽ ആശയം സമ്പൂർണമാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജുംലയിൽ അഥവാ യസുറുനി അൻ തസ്ദുക്ക എന്നതിൽ അൻ തസ്തുക്ക എന്നത് മസ്ദർ മുഅ്വലാണ് അത് ഫായിലിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണവും ഇതുപോലെയാണ് യുഫ്രിഹുക്ക അൻ തൻജഹ യുഫ്രിഹുക്ക നിനക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നു അൻ തൻജഹ നീ വിജയിക്കുക എന്നത് ഇവിടെ അൻ തൻജഹ എന്നതിന് പകരം നജാഹുക്ക നിൻ്റെ വിജയം നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ആശയം നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഫായിലായിട്ടാണ് മസ്ദർ മുഅ്വൽ വന്നിട്ടുള്ളത് 
മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ യുഹാഫു അൻ യൻകുസ അൻ നീലു യുഹാഫു ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് അൻ യൻകുസ കുറവ് വരിക എന്നത് അൻ നീലു നൈൽ അപ്പോൾ നൈൽ നദിയിൽ അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലുപ്പം തന്നെ കുറയുന്നു എന്നത് ആളുകൾ ഭയപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ അൻ എൻകുസ എന്നതിന് പകരം നക്കസ എൻകുസ അതിൻ്റെ മസ്തറായ നക്കസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ ആശയം കൃത്യമാണ് അതാണ് യുഹാഫു ഭയപ്പെടും ഭയപ്പെടുന്നു നക്കസുൻ നീല് നൈലിന് കുറവ് വരിക എന്നത് ഭയപ്പെടുന്നതാണ് ഇവിടെ നായിബ് ഫായിലായിട്ടാണ് അത് കടന്നു വരുന്നത് നായിബ് ഫായിൽ എന്താണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നാലാമത്തെ ഉദാഹരണം പരിശോധിക്കൂ യുഹബ്ബു അൻ തൻഷത്വ യുഹബ്ബു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അൻ തൻഷത്വ നീ ആക്റ്റീവായി തീരുക എന്നത് നീ കർമ്മോത്സുകനാവുക എന്നത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇവിടെ അൻ തൻഷത്ത നഷത്ത എൻഷത്തു അതിൻ്റെ മസ്തറായ നഷാത്തു എന്ന പദത്തെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആശയം സമ്പൂർണമാവുന്നുണ്ട് അതാണ് യുഹബ്ബു നഷാത്തു ക നിൻ്റെ കർമ്മോത്സുകത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നായിബ് ഫായിലായി തന്നെയാണ് അന്നും അതിനോട് ചേർന്ന് വന്ന അടിവരയിട്ട പദങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായ മസ്ജർ മുവൽ നായിബ് ഫായിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ അൻ തഫ് അല അൽ വാജിബ ഹൈറുൻ ലക്ക അൻ തഫ് അല ഇവിടെ ആദ്യ വാചകത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലാണ് അവ വന്നിട്ടുള്ളത് അൻ തഫ് അലൽ വാജിബ ഹൈറുൻ ലക്ക അനിവാര്യമായത് പ്രവർത്തിക്കൽ ഹൈറുൻ ലക്ക നിനക്ക് ഗുണകരമാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഫി ഒലുക്ക അൽ വാജിബ ഹൈറുൻ ലക്ക അപ്പോൾ അൻ തഫ് അല നമുക്കറിയാം ഫല എഫ് അലു അതിലെ മസ്ദറാണ് ഫി അല് അപ്പോൾ അൻ തഫ് അല നീ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതിന് പകരം നിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതാണ് അതേ ആശയമാണ് നമുക്ക് കാണാം ഫി അലുക്ക അൽ വാജിബ ഹൈറുൻ ലക്ക അപ്പോൾ ഫി അലുക്ക നിൻ്റെ പ്രവർത്തനമെന്നത് അനിവാര്യമായ പ്രവർത്തനമെന്നത് ഹൈറുൻ ലക്ക നിനക്ക് ഗുണകരമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അൻ തഫ് അല എന്ന എന്ന സ്ഥലത്താണ് അന്നും അത് അതിനു ശേഷം വന്ന ഫീല് കൊണ്ട് മസ്ജർ മുവൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു മസ്ജർ മുവൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് ജുംലയുടെ തുടക്കത്തിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ മുബത്തത ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആറാമത്തതും ഇതുപോലെയാണ് അൻ തൻസ്വഹ അസ്വദീക്ക അഫ്ലു അൻ തൻസ്വഹ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ കെലിമത്താണ് നസഹ എൻസഹു നുസ്ഹ് ഉപദേശിക്കുക അപ്പോൾ നീ ഉപദേശിക്കുക നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ ഉപദേശിക്കുക എന്നത് അഫ്ദൽ വളരെ മേന്മ ഈയ കാര്യമാണ് അവിടെ അൻ തൻസഹ എന്നതിന് പകരം നുസ്ഹുക്ക എന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മസ്ജർ രൂപം ഉപയോഗിച്ചാൽ ആശയം പരിപൂർണമാകുന്നുണ്ട് ഒരേ ആശയമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നുസ്ഹുക്ക അസ്വദീക്ക നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ നീ ഉപദേശിക്കുക എന്നത് അഫ്ദൽ മേന്മ ഏറിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അന്നും അതിനുശേഷം വരുന്ന ക്രിയക്കും പകരമായി ആ ക്രിയയുടെ മസ്ദറായ രൂപം നമുക്ക് ആശയവ്യത്യാസമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ അന്നും അതിനുശേഷം അത് ഉള്ള ഫയല് കൊണ്ട് മസ്ജർ അവര് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു അത് ആ ആ വാചകത്തിലെ അന്നും ആ ക്രിയയുടെ സ്ഥാനമനുസരിച്ചാണ് അത് ഫായിലായിട്ടും അതുപോലെ നായിബ് ഫായിലായിട്ടും മുബത്തത ആയിട്ടും ഒക്കെ കടന്നു വരും കാരണം നോക്കൂ അടുത്ത ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കൂ അൽ മുറു അത്തു അൻ തെഹ്തരിമ നഫ്സക്ക അടിവരയിട്ട ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അൽ മുറു അത്തു മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അൻ തെഹ്തരിമ നീ ആദരിക്കുക എന്നതാണ് നഫ്സക്ക നിൻ്റെ ശരീരത്തെ അപ്പം നീ നിന്നെ തന്നെ ആദരിക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യത്വം 
ഇവിടെ അൻതഹ്തരിമ എന്നതിന് പകരം ആ ക്രിയയുടെ മസ്ജറായ രൂപം യഹ്തറമ യഹ്തരിമ യഹ്തിറാം യഹ്തിറാമാണ് ഇവിടെ മസ്ജർ അപ്പോൾ അൻതഹ്തരിമ എന്നതിന് പകരം യഹ്തിറാമ എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആശയം പൂർണ്ണമാകുന്നുണ്ട് അതാണ് അൽ മുറുവത്തു യഹ്തിറാമുക്ക നഫ്സക്ക മനുഷ്യത്വം എന്നത് നീ നിന്നെ തന്നെ ആദരിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഖബറിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ആ അന്നും അതോട് ആ അന്നും അതിനോട് ചേർന്ന് വന്ന ഫ്യലു കൊണ്ടും രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന മസ്ജർ അതുപോലെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഉദാഹരണം അഷുഹു അൻ തബുഹല ബിമാലി ഒയിരിക്ക അഷുഹ് പിഷുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻ തബുഹല നീ പിഷുക്ക് കാണിക്കലാണ് ബിമാലി ഒയിരിക്ക നിൻ്റേതല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരുടെ സമ്പത്തിൽ നീ പിശുക്ക് കാണിക്കലാണ് യഥാർത്ഥ പിശുക്ക് എന്നാണ് അവിടെ അൻ തബഹല നീ പിശുക്ക് കാണിക്കുക എന്നതിന് പകരം ആ ഫ്യാലിൻ്റെ മസ്ജർ ബഹുലുക്ക എന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആശയം പരിപൂർണമാകുന്നുണ്ട് ആശയത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അന്നും അതിനോട് ചേർന്ന് വന്ന ഫ്യലും ഹബറിൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒമ്പതാമത്തെ ഉദാഹരണം ഒമ്പതാമത്തെ ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കുക തൊലബ അത്തിൽമീതു അൻ യുജീബ തൊലബ തിന്മീതു വിദ്യാർത്ഥി ആവശ്യപ്പെട്ടു അൻ യുജീബ അവിടെയാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉത്തരം നൽകുവാൻ അപ്പോൾ അൻ യുജീബ നമുക്കറിയാം അജാബ യുജീബു ഇജാബത്ത് എന്നതാണ് ആ ക്രയയുടെ മസ്ജർ അപ്പോൾ തൊലബ തിൽമീതു അൽ ഇജാബത്ത വിദ്യാർത്ഥി ഉത്തരത്തെ അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ മഫ്ഊൽ ബിഹിയായിട്ടാണ് അത് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് പത്താമത്തെ ഉദാഹരണവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അറാദ നാദിറു അൻ യഹ്തബിറനി അറാദ ഉദ്ദേശിച്ചു അൻ നാദിറു നദറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ കാര്യം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അൻ യഹ്തബിറനി എന്നെ പരിശോധിക്കുവാൻ അപ്പോൾ എന്നെ പരിശോധിക്കുവാൻ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഉദ്ദേശിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ യഹ്തബറ എന്ന ഫ്യാല് അതിൻ്റെ മസ്ജർ യഹ്തിബാറാണ് അപ്പോൾ അൻ യഹ്തബിറനി എന്ന് എന്നതിന് പകരം അപ്പോൾ അൻ യഹ്തബിറനി എന്നതിന് പകരം യഹ്തിബാരി എന്ന് നാം അവിടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ആശയം പൂർത്തിയാകുന്നുണ്ട് അവിടെ അന്നും അതിനോട് ചേർന്ന് വന്ന മുതാരിയായ ഫീലും കൊണ്ട് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന മസ്ജർ അത് മഫൂൽ ബിഹിയുടെ സ്ഥാനത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം റൈപ്തു ഫി അൻ യുസാഫിറ റൈപ്തു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അൻ യുസാഫിറ അവൻ യാത്ര പോകുവാൻ അവൻ യാത്ര പോകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ സാഫറ യുസാഫിറു എന്നതിൻ്റെ മസ്ദറാണ് സഫർ അപ്പോൾ അൻ യുസാഫർ എന്നതിന് പകരം സഫരിഹി റൈപ്തു ഫി സഫരിഹി എന്നായാൽ ആ ആശയം മാറ്റമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഒരേ ആശയമാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ആ മസ്ജർ അവല് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫി എന്ന ഹർഫിന് ശേഷമാണ് അഥവാ മജറൂറുൻ ബി ഹർഫ് ജെറ് ആയിട്ടാണ് ആ മസ്ജർ അവല് വന്നിട്ടുള്ളത് അവസാനത്തെ ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കുക അജിപ്തു മിൻ അൻ തക്കബറ അജിപ്തു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു മിൻ അൻ തക്കബറ നീ അഹങ്കരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അപ്പോൾ തക്കബറ തക്കബറു തക്കബുർ എന്നാണ് തക്കബറ എന്ന ഫൈലിൻ്റെ മസ്ജർ അപ്പോൾ അവിടെ അൻ തത്ത എന്നതിന് പകരം തക്കബുറു തക്കബുറുക്ക എന്ന് നമ്മൾ നൽകിയാൽ ആ ആശയം പൂർത്തിയാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മിൻ എന്ന ഹർഫ് ചെറുന്ന ശേഷം മജറൂറായിട്ടാണ് മിൻ തക്കബുരിക്ക അജിപ്തു മിൻ തക്കബുരിക്ക എന്നാണ് ആ ജുംലയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നിന് ശേഷം വരുന്ന ഫ്യാല് അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ആ ഫ്യാലിൻ്റെ മസ്ദറിൻ്റെ രൂപം കൊണ്ടുവന്നാൽ ആശയം കൃത്യമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് 
ആ അന്നും അതിനോട് ചേർന്നു എന്ന ഫയലും മസ്ജർ മുവലായിട്ടാണ് കടന്നു വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് ഒരു വാചകത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനമനുസരിച്ച് മുബത്തത ആയിട്ടും ഖബറായിട്ടും ഫായിലായിട്ടും നായിബ് ഫായിലായിട്ടും മജറൂറൻ ബി ഹർഫ് ജറായിട്ടുമൊക്കെ അത് കടന്നു വരാം എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് ഈ ഒരു പാഠത്തിൻ്റെ മർമ്മമെന്ന് പറയുന്നത് 